అవినాష్ చెప్పు మా దగ్గర్లో ఉన్న మెడ్ ప్లస్ కు వెళ్లి మెడ్ ప్లస్ బ్రాండ్ మెడిసిన్స్ అని అడిగి కొనుక్కున్రా అక్కడ ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ తగ్గింపు కోస్తుంది మీరు తీసుకునే అదే మందులు అదే నాణ్యమైన మందులు కానీ సగం ధరకే పదేళ్ల క్రితం తెలంగాణ ఏర్పడినప్పుడు తెలంగాణ ఆర్థిక పరిస్థితి తెలంగాణ ద్రవ్య పరిస్థితి ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్ ఫిజికల్ రిసోర్సెస్ ద్రవ్య వనరులు ఎలా ఉంటాయి తెలంగాణకు రెవెన్యూస్ ఎలా ఉంటాయి ఎక్స్పెండిచర్ ఎలా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా చాలా సంక్లిష్టమైన దశలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రయాణం మొదలైంది ఎందుకంటే ఉమ్మడి రాష్ట్రములో భాగంగా తెలంగాణలో ఖర్చు చేసిన తీరుకు తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఖర్చు చేయాల్సిన అవసరానికి మధ్య కూడా చాలా తేడా ఉంటుంది తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు సాగిన ఉద్యమం నిధుల కొరత నిధులు నీరు నియామకాలు ఈ మూడు అంశాల ఆధారంగా తెలంగాణ ఉద్యమమే సాగింది కనుక నిధులు అనేది తెలంగాణ ట్యాగ్ లైన్లో ఒక భాగం ఫండ్స్ అనేది ఫైనాన్సెస్ అనేది వాటర్ ఫైనాన్సెస్ అండ్ జాబ్స్ ఈ త్రీ ఆస్పెక్ట్స్ దట్ వెర్ ది ఫౌండేషన్ ఫర్ తెలంగాణ మూమెంట్ అందువల్ల ఫైనాన్సెస్ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో తెలంగాణకు నిధుల విషయంలో అన్యాయం జరుగుతోంది జరిగింది అనే అంశం ఆధారంగానే తెలంగాణ ఉద్యమం సాగింది మరి ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో ఆంధ్ర రాష్ట్రంతో హైదరాబాద్ రాష్ట్రాన్ని కలిపిన నాడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఏర్పడిన నాడు తెలంగాణ అనేది మిగులు రాష్ట్రం సర్ప్లస్ స్టేట్ కానీ తెలంగాణలో ఖర్చు చే వచ్చిన ఆదాయాన్ని తెలంగాణలోనే ఖర్చు చేస్తామంటూ హామీలు ఇచ్చినప్పటికీ ఆచరణలో అది జరగక తెలంగాణ నిధులు ఇతర ప్రాంతాలకు తరలిపోయాయి కనుక తెలంగాణ నష్టపోయింది సో తెలంగాణ వెన్ ఇట్ వెన్ ద హైదరాబాద్ స్టేట్ వాజ్ మేజ్ విత్ ది ఆంధ్ర స్టేట్ టు ఫామ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ తెలంగాణ వాజ్ అ సర్ప్లస్ స్టేట్ సో ది ఫండ్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ వె డైవర్టెడ్ టు అదర్ రీజన్స్ ఆఫ్ ది యునైటెడ్ స్టేట్స్ సో దిస్ వాజ్ ది మేజర్ బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్ ఫర్ ద మూమెంట్ ఫర్ ద సెపరేట్ స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అందువల్ల రాష్ట్రము ఏర్పడిన తర్వాత సహజంగానే నిధుల పైన ఫోకస్ ఉంటుంది కానీ ఉమ్మడి రాష్ట్రములో ఉన్న ఆర్థిక ద్రవ్య నిర్వహణ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆర్థిక ద్రవ్య నిర్వహణను పోల్చడం కూడా కష్టమైంది ఇలాంటి సంక్లిష్ట పరిస్థితుల్లో మొదలైన తెలంగాణ ప్రయాణం పదేళ్ల కాలంలో భారతదేశం కన్నా తెలంగాణ వేగంగా అభివృద్ధి చెందింది నేను తర్వాత వివరాల్లో చెప్తాను భారతదేశ సగటు వృద్ధి రేటు కన్నా కూడా తెలంగాణ వృద్ధి రేటు ఈ పదేళ్ల సగటు చూస్తే మనకు క్లియర్గా ఎక్కువగా కనబడుతుంది దాదాపు ప్రతి ఏటా తెలంగాణ వృద్ధి రేటు దేశ సగటు వృద్ధి రేటు కన్నా ఎక్కువ అలాగే తెలంగాణ తలసరి ఆదాయం కూడా దేశ సగటు ఆదాయం కన్నా ఎక్కువ అందువల్ల దేశ జీడిపిలో తెలంగాణ జిఎస్డిపి వాటా ఈ పదేళ్లలో పెరుగుతూ వచ్చింది కానీ అదే సమయంలో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా అగమ్య గోచరంగా ఉంది అస్తవ్యస్తంగా ఉంది అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వము పదహారవ ఆర్థిక సంఘానికి సిక్స్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్కి ఇచ్చినటువంటి నివేదికలో పేర్కొన్నారు సో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇన్ ఇట్స్ మెమరాండమ్ టు ద సిక్స్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ సెట్ దట్ ద తెలంగాణ ఎకానమీ సఫర్ ఫ్రమ్ ఎ ప్రికేరియస్ ఫిజికల్ సిచ్యువేషన్ సోషల్ హై లెవెల్ ఆఫ్ సోషల్ డిస్పారిటీస్ అండ్ హై లెవెల్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎస్పెషల్లీ అమంగ్ ద ఎడ్యుకేటెడ్ ద ఉమెన్ సో రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిలో మూడు ప్రధానమైన సవాళ్లను సిక్స్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ పదహారవ ఆర్థిక సంఘానికి ఇచ్చిన నివేదికలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పేర్కొంది ఒకటి పరిస్థితి చాలా ఆందోళనకరంగా రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి ఉంది రాష్ట్రం అప్పుల ఊబిలోకి కోరుకుపోతుందా అన్న ఆందోళన కలుగుతుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వ్యయములో గణనీయమైన భాగం తప్పనిసరిగా చేయాల్సిన ఖర్చు కమిటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటారు జీత భత్యాల పైన పెన్షన్ల పైన అప్పుల చెల్లింపుల పైన వడ్డీల చెల్లింపుల పైన ఎక్కువగా ఉంటుంది 
ఫలితంగా అభివృద్ధి కొరకు ఖర్చు చేసే అవకాశం రెస్ట్రిక్ట్ అవుతుంది ఎబిలిటీ టు స్పెండ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ బై ది హై లెవెల్ ఆఫ్ కమిటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ హై మౌంటింగ్ బర్డన్ ఆఫ్ ద డెట్ సర్వీస్ అందువల్ల ఇది ప్రికేరియస్ ఫిజికల్ సిచ్యువేషన్ ఒక ఆందోళనకర ఆర్థిక పరిస్థితి అలాగే సామాజిక అసమానతలు కూడా తీవ్ర స్థాయిలో ఉన్నాయి హై లెవెల్ ఆఫ్ సోషల్ డిస్పారిటీస్ మీరు ఎడ్యుకేషన్లో వెనుకబాడుతనం జిల్లాల్లో వెనుకబాడుతనం ఉదాహరణకు ముప్పై మూడు జిల్లాలు ఉంటే కేవలం మూడు జిల్లాలు మాత్రమే హైదరాబాద్ సగట్ రాష్ట్ర సగటు వృద్ధి రేటు కన్నా ఎక్కువ వృద్ధి రేటు కలిగి ఉన్నాయి అందువల్ల జిల్లాల మధ్య అంతరాలు ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ డిస్పారిటీస్ మహిళల వెనుకబాటుతనం ఇలాంటి సోషల్ డిస్పారిటీస్ రాష్ట్రంలో చాలా అధికంగా ఉన్నాయి దాంతోపాటు నిరుద్యోగిత ముఖ్యంగా విద్యావంతుల్లో నిరుద్యోగం మహిళల్లో ఉపాధి లేకపోవడం అనేది తెలంగాణ ఆర్థిక సవాళ్ళుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము పదహారవ ఆర్థిక సంఘానికి ఇచ్చిన నివేదికలో పేర్కొంది ఈ సవాళ్ళు తెలంగాణ సాధించిన ఆర్థిక ప్రగతినే ప్రశ్నించేలా ప్రమాదంలో పడేసేలా ఉన్నాయి అని కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పదహారవ ఆర్థిక సంఘానికి నివేదించింది సో ఫైనాన్స్ కమిషన్కి ఇచ్చిన నివేదికలో ఇట్ ఈజ్ ఎకనామిక్ ఛాలెంజ్ కెన్ ఈవెన్ అండర్మైన్ ఇట్స్ తెలంగాణ ఎకనామిక్ ప్రోగ్రెస్ తెలంగాణ ఉద్యమ కాలంలో పదే పదే తెలంగాణవాదులు ఆర్గ్యూ చేసింది ఏంటంటే తెలంగాణ చాలా ప్రోగ్రెసివ్ స్టేట్ తెలంగాణ ఏర్పడితే రాష్ట్రం చిన్నదిగా ఉంటుంది అభివృద్ధి కుంటుపడుతుంది ఈ స్టేట్ అన్వయబుల్ అవుతుంది అంటూ తెలంగాణ ఏర్పాటు వ్యతిరేకించేవారు బలంగా చెప్పిన వాదన కానీ తెలంగాణ ఉద్యమ కాలంలో కూడా తెలంగాణ వాదులు చెప్తూ వచ్చారు ఛత్తీస్గఢ్ అలాగే జార్ఖండ్ల ఉదాహరణలు కూడా చెప్పారు వాటికన్నా కూడా తెలంగాణ చాలా రిసోర్స్ రిచ్ స్టేట్ ఉమ్మడి రాష్ట్రములో వనరుల దోపిడీకి గురైంది వివక్ష గురైంది అందువల్ల తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడితే చాలా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది అని తెలంగాణ ఉద్యమం పదే పదే చెప్పింది ఈ పదేళ్ళ తెలంగాణ అనుభవం మనకు చాలా స్పష్టంగా తెలంగాణ ఒక ప్రగతి కాముక దే రాష్ట్రమని దేశాభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న రాష్ట్రమని చాలా గణాంకాలు ఎందుకు సాక్ష్యం పదేళ్ళ తర్వాత ఇవాళ తెలంగాణ జిఎస్డిపి ఏడు లక్షల తొంభై మూడు వేల జిఎస్డి కోట్లు సెవెన్ ల్యాక్ నైంటీ త్రీ థౌజండ్ క్రోర్స్ సుమారు ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ప్రొవిజనల్ ఎస్టిమేట్ మీరు స్క్రీన్ పైన చూడండి ఇది అంతకు ముందు ఏడాదితో పోలిస్తే నైన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ చాలా స్పష్టంగా భారతదేశ సగటు వృద్ధి రేటు కన్నా తెలంగాణ వృద్ధి రేటు ఎక్కువ సో తెలంగాణ ఇస్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ కంట్రిబ్యూటర్ టు ఇండియా గ్రోత్ స్టోరీ విత్ ఇట్ జిఎస్డిపి గ్రోయింగ్ ఎట్ ఎ రేట్ ఆఫ్ నైన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ యాజ్ ప ప్రొవిజనల్ ఎస్టిమేట్స్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ కంపేర్ టు ద ప్రీవియస్ ఇయర్ సో విత్ ఎ సెవెన్ ల్యాక్ నైంటీ త్రీ థౌజండ్ క్రోర్ జిఎస్డిపి తెలంగాణ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రొగ్రెసివ్ స్టేట్స్ ద కంట్రీ తెలంగాణ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూ స్టేట్స్ దట్ ఐ ఈజ్ కంట్రిబ్యూటింగ్ టు ది ఇండియా గ్రోత్ స్టోరీ భారతదేశ అభివృద్ధి కథనానికి ఒక తోడ్పాటును ఇస్తున్నటువంటి రాష్ట్రం ఇది అంటే ఉద్యమ కాలంలో తెలంగాణ ఏర్పడితే పాలన చేత కాదని ఆర్థిక నిర్వహణ చేత కాదు తెలంగాణ చిన్న రాష్ట్రం ఇది చాలా అన్వయబుల్ స్టేట్ అవుతుంది అంటే నిలబడలేని రాష్ట్రం అవుతుంది అభివృద్ధి కుంటుపడుతుంది అన్న వాదనలన్నింటినీ ఈ పదేళ్ళ తెలంగాణ అనుభవం పటాపంచలు చేసింది తెలంగాణ గ్రోత్ స్టోరీని మనము మరింతగా సబ్స్టాన్షియేట్ చేసుకోవటానికి తెలంగాణ ఆర్థిక వృద్ధి రేట్ను భారతదేశ ఆర్థిక వృద్ధి రేటుతో కూడా పోలుస్తాం టు సబ్స్టాన్షియేట్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ గ్రోత్ స్టోరీ లెట్ అస్ కంపేర్ ద గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ విత్ దట్ ఆఫ్ ది ఆల్ ఇండియా ఎవరేజ్ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన సమయంలో భారతదేశ వృద్ధి రేటు కన్నా తెలంగాణ వృద్ధి రేటు తక్కువ ఉండేది కానీ కాలక్రమేణ తెలంగాణ 
దేశ వృద్ధి కన్నా వేగంగా వృద్ధి చెందుతూ భారతదేశ సగటు వృద్ధి రేటు కన్నా ఈ పదేళ్లలో దాదాపు ప్రతి ఏటా ఒక్క పాండమిక్ ఏడాదిలో మినహా ప్రతి ఏటా కూడా దేశ సగటు వృద్ధి రేటును మించి సాధించింది అఫ్ కోర్స్ ద తెలంగాణ బిగన్ ఇట్ జర్నీ విత్ ద గ్రోత్ రేట్ లెస్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ ఎవరేజ్ బట్ యాజ్ అ టైం పాస్ తెలంగాణ గ్రోత్ రేట్ సర్పాస్ ద నేషనల్ ఎవరేజ్ మీకు ఈ పదేళ్ళ సగటు తీస్తే భారతదేశంలో ఈ టెన్ ఇయర్స్ ఈ పదేళ్ళ పీరియడ్లో సగటు వృద్ధి రేటు సిక్స్ పాయింట్ జీరో కానీ ఈ పదేళ్ళ కాలంలో తెలంగాణ వృద్ధి రేటు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే టెన్ ఇయర్ పీరియడ్ ఒక లాంగర్ పీరియడ్లో కూడా కంపేర్ చేస్తే తెలంగాణ ఒక వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్కువగా ఒకటిన్నర శాతం అధికంగా భారతదేశ వృద్ధితో పోలిస్తే వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది సో ద ఎవరేజ్ గ్రోత్ రేట్ ఫర్ ద కంట్రీ ఇన్ ద లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఇస్ సిక్స్ పర్సెంట్ బట్ ఇట్ ఈస్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్ తెలంగాణ సో ఇట్ వెరీ క్లియర్లీ షోస్ దట్ తెలంగాణ ఈజ్ గ్రోయింగ్ ఎట్ అ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫాస్టర్ దెన్ ఇండియా ఇన్ ద ఆన్ అన్ ఎవరేజ్ ఇన్ ద లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ సో ఇది ఒక సిగ్నిఫికెంట్ ఫ్యాక్టర్ తెలంగాణ ఎలా ఇండియన్ గ్రోత్ కంట్రీ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తోంది భారతదేశ గ్రోత్ స్టోరీకి చాలా సిగ్నిఫికెంట్గా కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుందన్న దానికి ఇదొక ఉదాహరణ కానీ కాలక్రమేణ భారతదేశ వృద్ధి రేటుకు తెలంగాణ వృద్ధి రేటుకు మధ్య గ్యాప్ మాత్రం నేరో అవుతూ వస్తుంది ద గ్యాప్ ఈజ్ గెటింగ్ నేరో అవుట్ ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్లో అరౌండ్ వన్ పర్సెంట్ లిటిల్ అరౌండ్ వన్ టు వన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే భారతదేశ వృద్ధి రేటుకు తెలంగాణ వృద్ధి రేటుకు మధ్య గ్యాప్ ఉంది బట్ స్టిల్ తెలంగాణ గ్రోత్ రేట్ ఈజ్ హయ్యర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ఇండియా భారతదేశ సగటు వృద్ధి రేటు కన్నా తెలంగాణ వృద్ధి రేటు అధికంగా ఉండడం తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రాధాన్యతను ఈ పదేళ్ళ అనుభవం గుర్తు చేసింది ద టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ వ్యాలిడేటెడ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ పుట్ ఫోర్త్ బై ద తెలంగాణ మూమెంట్ తెలంగాణ ఉద్యమం ముందు పెట్టినటువంటి వాదన తెలంగాణ ఇంకా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది ప్రత్యేక రాష్ట్రం అయితే ఇది వయబుల్ కా అన్వయబుల్ అనేది కరెక్ట్ కాదు అన్నది ఈ టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఎక్స్పీరియన్స్ మనకు తెలియజేస్తోంది భారతదేశం తెలంగాణ భారతదేశంతో పోలిస్తే తెలంగాణ వేగంగా వృద్ధి చెందుతోంది ఇది పదేళ్ళ అనుభవము అని నేను ఇప్పటి వరకు గణాంకాలతో సహా మిక్చు పెట్టాను ఫలితంగా మీరు దేశ జనాభాలో తెలంగాణ వాటా రెండు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం తెలంగాణ అకౌంట్స్ ఫర్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ పాపులేషన్ కానీ దేశ వృద్ధిలో భారతదేశ మొత్తం జీడిపిలో తెలంగాణ వాటా ఆల్వేస్ అబో ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే సబ్స్టాన్షియలీ హయ్యర్ దెన్ ద షేర్ ఇన్ పాపులేషన్ జనాభా వాటా టూ పాయింట్ ఎయిట్ ఉంటే అంతకన్నా చాలా ఎక్కువగా నాలుగు శాతంకు పైనే ఉంటూ వచ్చింది ఈ షేర్ కూడా పెరుగుతూ వస్తుంది పాపులేషన్ షేర్ ఏమో దాదాపు మోరాల్ లెస్ సేమ్ ఉంది అదే టూ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అరౌండే ఉంటుందని అంచనా అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు జనా జనాభా లెక్కలు జరగలేదు కానీ మనకు తాత్కాలిక అంచనాలు కూడా చెప్పేది అరౌండ్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంటే ఉంటుంది అని కానీ ఇండియాస్ జీడిపిలో తెలంగాణ వాటా మాత్రం ఈ పదేళ్ళలో పెరిగింది టూ థౌ మీరు స్క్రీన్ పైన చూడండి డేటా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్లో ఇండియా జీడిపిలో తెలంగాణ వాటా ఫోర్ పాయింట్ జీరో పర్సెంట్ ఉంటే ఇప్పుడు కాస్త అది ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్కి పెరిగింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ పిఈ అని ఉందంటే ప్రొవిజనల్ ఎస్టిమేట్స్ ప్రకారం ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ దేశ జనాభాలో టూ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉన్న రాష్ట్రం దేశ సంప సంపదలో ఆదాయంలో మాత్రం ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది ఇది ఇండియా గ్రోత్ స్టోరీకి తెలంగాణ చేస్తున్న తోడ్పాటు తెలంగాణ ఎకానమీలో ఉండేటువంటి వివిధ రంగాలలో ఏ రకమైన పాత్ర తెలంగాణ అభివృద్ధిలో పోషిస్తున్నాయి తెలంగాణ అభివృద్ధికి ఏ రంగాలు ఏ మేర కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయి కూడా మనం గమనించాలి ఎకానమీని ప్రధానంగా ప్రైమరీ సెకండరీ టెరిషరీ 
ప్రాథమిక రంగము అలాగే సెకండరీ సెక్టార్ టెర్షరీ సెక్టార్ మీకు అగ్రికల్చరు ఇలా ఎర్త్ నుంచి డైరెక్ట్గా వచ్చేదాన్ని ప్రాథమిక రంగం అంటారు ఇండస్ట్రీ టెర్షరీ అంటే సర్వీసుల రంగంగా ప్రధానంగా చూస్తాం సో ఈ మూడు సెక్టార్లలో ఏ రకమైన గ్రోత్ రేట్ ఉంది అని కనుక మనం గమనిస్తే ఏది కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది ఏ ఆధునిక ఎకానమీలోనైనా సర్వీసెస్ సెక్టార్ టెర్షరీ సెక్టారే ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది ఎందుకంటే అది సహజ ధోరణి ఎక్కడైనా కూడా మీకు ఈవెన్ ఎనీ మోడర్న్ ఎకానమీ తీసుకున్నా కూడా కనబడే ట్రెండ్ అదే ఎందుకంటే ఎకానమీ మోడర్నైజ్ అవుతున్న కొద్దీ మీకు లేబర్ ఫోర్స్ కూడా షిఫ్ట్ అవుతు కావాలి ఎకానమీలో వివిధ రంగాల కంట్రిబ్యూషన్ కూడా మారుతూ ఉంటుంది సో అందువల్ల భారతదేశ ఎకానమీలో కూడా సర్వీసుల రంగం టెర్షరీ రంగమే కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది తెలంగాణ ఎకానమీలో కూడా టెర్షరీ సెక్టరే ప్రధానం సో తెలంగాణ ఎకానమీకి నియర్లీ లిటిల్ ఓవర్ సిక్స్టీ టూ పర్సెంట్ అరవై రెండు శాతానికి పైగా టెర్షరీ సెక్టరే కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది తెలంగాణ జిఎస్డిపిలో టెర్షరీ సెక్టార్ వాట ఈ పదేళ్లలో మారలేదు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్లో సిక్స్టీ టూ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఉంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీలో కూడా సిక్స్టీ టూ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ అంటే లిటిల్ ఓవర్ సిక్స్టీ టూ పర్సెంట్ దగ్గర టెర్షరీ సెక్టార్ కంట్రిబ్యూషన్ అనేది రిమైన్స్ ఆల్మోస్ట్ ద సేమ్ అందువల్ల తెలంగాణ ఎకానమీకి గ్రోత్ అండ్ రెసిలియన్స్ తెలంగాణ వృద్ధికి ఆ నిలకడను ఆ తోడ్పాటు ఇస్తున్న ప్రధాన రంగం సేవల రంగం టెర్షరీ సెక్టార్ సర్వీసెస్ సెక్టార్ ఇందులో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎనేబుల్డ్ సర్వీసెస్ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కూడా హైదరాబాద్లోనే ఉండడం వల్ల ఈ రంగం తెలంగాణ ఎకానమీకి ఒక కీలక ఫ్యాక్టర్గా ఉపయోగపడుతుంది దేశ సాఫ్ట్వేర్ ఎగుమతుల్లో కూడా అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పర్సెంట్ ఫోర్టీన్ టు సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ మధ్య హైదరాబాద్ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది సో అందువల్ల ఈ ఐటీ ఐటీఈఎస్ రంగాల వల్ల సర్వీసెస్ సెక్టార్ చాలా రోబస్ట్ పాత్రను తెలంగాణ ఎకానమీలో ఈరోజు నిర్వహిస్తుంది ఇక మీకు కానీ సెకండరీ సెక్టార్ షేర్ ఇన్ తెలంగాణ జిఎస్డిపి మాత్రం ఈ పదేళ్ళ కాలంలో ఒక మూడు శాతం పడిపోయింది త్రీ పర్సెంట్ డిక్లైన్ ఇన్ ద షేర్ ఆఫ్ ద సెకండరీ సెక్టార్ డ్యూరింగ్ ద లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సెక్ సిక్స్టీన్లో తెలంగాణ జిఎస్డిపిలో సెకండరీ సెక్టార్ వాటా ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉండే ఇరవై రెండు పాయింట్ నాలుగు శాతం ఇప్పుడు అది కాస్త నైన్టీన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ పడిపోయింది పంతొమ్మిది పాయింట్ మూడు శాతం అంటే నియర్లీ త్రీ పర్సెంట్ డిక్లైన్ సహజంగానే కరస్పాండింగ్ షేర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ప్రైమరీ సెక్టార్ సారీ కరస్పాండింగ్ షేర్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ సెక్టార్ అది ఇంక్రీస్ ఇందులో అగ్రికల్చర్ ఒక భాగం సో ప్రైమరీ సెక్టార్ షేర్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సెక్స్ సిక్స్టీన్లో ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీలో ఇది ఎయిటీన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది అంటే దేశ ఇప్పుడు ఈ రాష్ట్ర సంపదలో రాష్ట్ర జిఎస్డిపిలో సిక్స్టీ టూ పర్సెంట్ టెర్షరీ సెక్టార్ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంటే నైన్టీన్ పర్సెంట్ సెకండరీ సెక్టార్ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంటే మీకు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ నియర్లీ ఈ ప్రైమరీ సెక్టార్ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అంటే రాష్ట్రం ఇండస్ట్రియలైజేషన్ కావాల్సిన అవసరము సర్వీసెస్ రంగంలో మరింత విస్తరించాలి ఐటీ ఐటీ ఎనేబుల్ సర్వీసెసే కాకుండా ఇతర సేవల రంగాలు కూడా విస్తరించాల్సిన ఆవశ్యకతను ఈ డేటా తెలియజేస్తుంది దిస్ డేటా రివీల్స్ ద నీడ్ ఫర్ డైవర్సిఫైయింగ్ ఇండియా తెలంగాణ సర్వీసెస్ సెక్టార్ నాట్ జస్ట్ రిలయన్స్ ఆన్ ఐటీ అండ్ ఐటీ ఎస్ అండ్ మోర్ సిగ్నిఫికెంట్లీ ఇన్ తెలంగాణ హ్యాస్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ పారిశ్రామికీకరణ పైన అందుకే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తాజాగా మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ పైన కేంద్రీకరిస్తామని ప్రకటించింది హైదరాబాద్ నగరంలో ఫోర్త్ సిటీ ద్వారా అక్కడ ఈ ఆధునిక పారిశ్రామిక రంగ అభివృద్ధికి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ నైపుణ్యాభివృద్ధికి 
దోదం చేస్తాం సో ఔటర్ రింగ్ రోడ్ వరకు ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ బయట అంటూ తెలంగాణ ఎకనామిక్ జాగ్రఫీని కూడా వర్గీకరించారు సో ఇతర చిన్న చిన్న పట్టణాలకు కూడా పరిశ్రమలు విస్తరించాల్సిన అవసరము మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ ముఖ్యంగా తయారీ రంగం విస్తరించాల్సిన అవసరము ఈ డేటా స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది సహజంగానే తెలంగాణ రాష్ట్ర జిఎస్డిపిలో వివిధ రంగాల కంట్రిబ్యూషన్ షేర్ ఎంత ఉంటుందో ఎంప్లాయ్మెంట్ అంతే ఉండాలి కానీ అలా ఉండదు ఎందుకంటే సర్వీసెస్ సెక్టార్ టెర్షరీ సెక్టార్ ఈజ్ నాట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంటెన్ ఇంటెన్సివ్ కాదని ఎడ్యుకేటెడ్ అర్బన్ యూత్కు ప్రధానంగా ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తుంది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ ముఖ్యంగా మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైసెస్ ఆర్ ఎసెన్షియల్లీ మీకు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంటెన్సివ్ సెక్టార్స్ సో అందువల్ల అగ్రికల్చర్ నుంచి సహజంగా లేబర్ ఫోర్స్ ప్రైమరీ సెక్టార్ నుంచి సెకండరీ సెక్టార్కు మూవ్ కావాలి కానీ తెలంగాణ ఎకానమీలో ఉన్న డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే వీఆర్ ఎ స్ట్రాంగ్ అగ్రికల్చరల్ సెక్టార్ ఉంది ప్రైమరీ సెక్టార్ బలంగా ఉంది ముఖ్యంగా ఈ పదేళ్ళ కాలంలో వాటర్ రిసోర్సెస్ బాగా పెరగడము తెలంగాణలో గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ కూడా పెరగడము ఈ వాటర్ రిసోర్సెస్ నిరు నీటి పారుదల సదుపాయం పెరగడం కారణాన దాని ఆర్థిక భారం ఎలా ఉన్నప్పటికీ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వాటర్ అది ఇంక్రీజ్ అది బూస్టర్ ది అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ వ్యవసాయ ఉత్పాదకతను పెంచింది వ్యవసాయ రంగ వాటా జిఎస్డిపిలో పెంచింది కానీ వర్క్ ఫోర్స్ ఇంకా డైవర్సిఫై కాలేదు అందుకే తెలంగాణలో నాన్ ఫార్మ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రూరల్ ఏరియాస్లో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయేతర ఉపాధి కల్పన కీలకం స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కీలకం ఎందుకంటే ఇప్పటికీ కూడా రాష్ట్రంలో జీవనోపాధిలో నలభై ఎనిమిది శాతం ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ప్రైమరీ సెక్టార్ పైన ఆధారపడుతున్నారు ఇది తీవ్రమైన ఆదాయ అసమానతలకు ఆర్థిక అసమానతలకు కూడా కారణమవుతుంది హెవీ రిలయన్స్ ఆన్ ద ప్రైమరీ సెక్టార్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఇన్కమ్ డిస్పారిటీస్ ఎందుకంటే సర్వీసెస్ సెక్టార్ ట్రెషరీ సెక్టార్లో ఉండే ఇన్కమ్స్ నీకు ప్రైమరీ సెక్టార్లో ఉండే వర్క్ ఫోర్స్ వ్యవసాయంలో పనిచేసే వారికి ఉండే ఆదాయాలు మీకు సేవల రంగంలో పనిచేసే వాళ్ళ ఆదాయాలతో పోలిస్తే తక్కువ కానీ అఫ్కోర్స్ ఆ తెలంగాణ ఏర్పడినప్పటికీ ఇప్పటికీ పోలిస్తే మొత్తం ఉపాధిలో వ్యవసాయం వాటా తగ్గింది మీరు స్క్రీన్ పైన డేటాలో చూడండి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్లో ప్రైమరీ సెక్టార్ కంట్రిబ్యూటెడ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ టు తెలంగాణ లైవ్లీహుడ్ తెలంగాణ ఎంప్లాయ్మెంట్ తెలంగాణలో కల్పించబడ్డ జీవనోపాధి ఉపాధిలో యాభై నాలుగు శాతం ప్రాథమిక రంగం నుంచి వచ్చేది ఇది కాస్త ఇప్పుడు ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇయర్లీకి పడిపోయింది నలభై ఎనిమిది శాతానికి టు బీ ప్రిసైజ్ ఫార్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్కు పడిపోయింది సో కానీ అదేవిధంగా సర్వీసెస్ సెక్టార్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగింది ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగరం చాలా అధిక వృద్ధి రేట్ను సాధించడం వల్ల మీకు ఈ సర్వీసెస్ సెక్టార్ టెర్షరీ సెక్టార్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగింది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్లో ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇయర్లీ ఉండే టు బీ ప్రిసైజ్ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉండే ఇప్పుడు అది కాస్త థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది కానీ సెకండరీ సెక్టార్లో మాత్రం ఎంప్లాయ్మెంట్ షేర్ పెద్దగా మారలే ఇప్పుడు అరౌండ్ నైన్టీన్ పర్సెంట్ ఉంది అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కల్పించబడుతున్న ఉపాధిలో ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ప్రైమరీ సెక్టార్ ప్రాథమిక రంగం అలాగే సెకండరీ సెక్టార్ నైన్టీన్ పర్సెంట్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ సర్వీస్ సెక్టార్ అందువల్ల ది ఈ డేటా మనకి ఏం చెప్తుంది దర్ ఇస్ అన్ అర్జెంట్ నీడ్ టు డైవర్సిఫై ద ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫ్రమ్ అగ్రికల్చరల్ సెక్టార్ ప్రైమరీ సెక్టర్ ప్రాథమిక రంగం ముఖ్యంగా వ్యవసాయ రంగం నుంచి శ్రామిక శక్తిని శ్రమశక్తిని ఇతర రంగాలకు మళ్ళించాలి ఇది జరగాలంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయేతర ఉపాధి కల్పన అనేది చాలా కీలకమైన అంశం నేను ఇంతకుముందు తెలంగాణ గ్రోత్ రేట్ను ఆల్ ఇండియా గ్రోత్ రేట్తో కంపేర్ చేసి విశ్లేషించాను తెలంగాణలోని వివిధ సెక్టార్స్ దేశంలో ఉన్న వివిధ రంగాల వృద్ధి రేట్తో పోలిస్తే ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం 
సో మీకు ప్రైమరీ సెక్టార్ ఎప్పుడు కూడా తెలంగాణ ప్రైమరీ సెక్టార్ వాజ్ ఆల్వేస్ బెటర్ దెన్ ది ఆల్ ఇండియా గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ ప్రైమరీ సెక్టార్ దేశంలో ప్రాథమిక రంగం అభివృద్ధి చెందుతున్న దాంతో పోలిస్తే తెలంగాణలోనే బెటర్ గ్రోత్ రేట్ ఉంది మనది ఎవరేజ్ అయిన ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎబో ఉంటే దేశ ఎవరేజ్ త్రీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంది సో అందువల్ల ప్రాథమిక రంగంలో ప్రైమరీ సెక్టార్లో తెలంగాణ వాజ్ ఆల్వేస్ బెటర్ పర్ఫార్మింగ్ దెన్ ది కంట్రీస్ ఎవరేజ్ దేశ సెకటర్ కన్నా కానీ మన ఈ ప్రాథమిక రంగ వృద్ధి రేటులో చాలా హెచ్చు తగ్గులు ఒడిదుడుకులు మాత్రం ఉన్నాయి దేశంలో కొంత ఈ పదేళ్ల కాలంలో స్థిరమైన రీతిలో ప్రాథమిక రంగ వృద్ధి రేటు ఉంటే తెలంగాణలో చాలా ఒడిదుడుకులతో కొడుకుంది సో తెలంగాణ ప్రైమరీ సెక్టర్ గ్రోత్ రేట్ వాజ్ వాలటైల్ వాల్ ఇట్ వాజ్ రిలేటివ్లీ స్టేబుల్ ఇన్ ద కంట్రీ సో ది టాస్క్ ఇక్కడ ఏంటి వీ నీడ్ టు అచీవ్ ఎ సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్ గ్రోత్ రేట్ స్థిరమైన వ్యవసాయ వృద్ధి రేటు రావడం ద్వారా మాత్రమే మనం ఈ రంగాల్లో ఉన్న అవకాశాలు ఉపయోగించుకోగలం సో దట్ ఇస్ అ మేజర్ ఛాలెంజ్ అలాగే సెకండరీ సెక్టార్లో తీస్తే మనము ఆల్వేస్ ల్యాక్ బిహైండ్ ద కంట్రీస్ ఎవరేజ్ నేను మొదటి నుంచి కూడా చెప్తున్నాను తెలంగాణ గ్రోత్ స్టోరీలో ఉన్న పెద్ద డ్రాబ్యాక్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ వెనుకబడి ఉండడమే కంపారిటివ్లీ రిలేటివ్లీ చూసినప్పుడు మీకు ఆల్ ఇండియా ఎవరేజ్తో పోలిస్తే సెకండరీ సెక్టార్లో గ్రోత్ రేట్ తెలంగాణలో తక్కువగా ఉంటూ వచ్చింది సో తెలంగాణ ఆల్మో ఎవ్రీ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ ఎవ్రీ ఇయర్ ల్యాగ్డ్ బిహైండ్ ఆల్ ఇండియా గ్రోత్ రేట్స్ ఇన్ ది సెకండరీ సెక్టార్ అందులో కూడా తెలంగాణ సెకండరీ సెక్టార్ గ్రోత్ రేట్ వాజ్ ఎరాటిక్ మీకు టెన్ ఇయర్ పీరియడ్ ఎవరేజ్ తీస్తే ఆల్ ఇండియా కన్నా తక్కువ ఉంటుంది కానీ ఒక్కొక్క ఏడాది ఎక్కువ ఉంటుంది ఒక్కొక్క ఏడాది ఘోరంగా తక్కువ ఉంటుంది సో అందువల్ల దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ పీక్స్ అండ్ లోస్ ఇన్ తెలంగాణ సెకండరీ సెక్టార్ గ్రోత్ రేట్స్ సో మీకు ఎవ్ ఇయర్ వైజ్ కంపారిజన్ కన్నా ఇన్ ద లాస్ట్ టెన్ ఇయర్ పీరియడ్ ఇఫ్ యూ కంపేర్ తెలంగాణ ల్యాక్ బిహైండ్ ఇన్ ద సెకండరీ సెక్టార్ సో ఈవెన్ ది సెకండరీ సెక్టార్ గ్రోత్ రేట్ ఈజ్ హైలీ ఎరాటిక్ అందువల్ల ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ సెక్టార్లో స్టేబుల్ గ్రోత్ రేట్ సుస్థిరమైన వృద్ధి సాధించడం అనేది తెలంగాణ ఎదుర్కొనే యొక్క ప్రాథమికమైన ఆర్థిక సవాల్ ఇట్స్ అ ప్రైమరీ ఎకనామిక్ ఛాలెంజ్ ఇక సర్వీస్ సెక్టార్ ఎప్పుడు కూడా తెలంగాణ వాజ్ అవుట్ పర్ఫార్మింగ్ ద ఆల్ ఇండియా ఎవరేజ్ దేశంలో టెర్షరీ సెక్టార్ సర్వీసుల రంగం సగటు వృద్ధి రేట్తో పోలిస్తే తెలంగాణలో మెరుగ్గా టెర్షరీ సెక్టార్ వృద్ధి సాధిస్తూ వచ్చింది సో ఇది తెలంగాణ ఆల్ ఇండియా కన్నా బెటర్గా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అని నేను అనేక గణాంకాలు చెప్పాను ఒక సెకండరీ సెక్టార్లోనే కాస్త వెనుకబడి ఉన్నాం కానీ టెర్షరీ సెక్టార్లో ప్రైమరీ సెక్టార్లో జిఎస్డిపిలో ఇలా అన్నిట్లో కూడా తెలంగాణ ఈజ్ పర్ఫార్మింగ్ స్టేట్ కంపేర్ టు ద నేషనల్ ఎవరేజ్ భారతదేశ సగటు వృద్ధి రేటుతో పోలిస్తే తెలంగాణ మెరుగ్గా అభివృద్ధి చెందుతున్న రాష్ట్రం సో ఇది తలసరి ఆదాయంలో కూడా మనకు కనపడుతూ ఉంటుంది పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ చూస్తే తెలంగాణ తలసర ఆదాయం ఈ పదేళ్ల పీరియడ్లో భారతదేశ తలసర ఆదాయం కన్నా ఎక్కువ ఉంటూ వచ్చింది సో తెలంగాణ పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ వాజ్ ఆల్వేస్ హయ్యర్ దెన్ ద ఇండియాస్ పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ డ్యూరింగ్ దిస్ టెన్ ఇయర్స్ ఈ గ్యాప్ కూడా పెరుగుతూ వస్తుంది అంటే కంపారిటివ్లీ తెలంగాణ ఇంప్రూవ్ అవుతూ వస్తుంది అంటే తెలంగాణ పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్కు ఆల్ ఇండియా పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్కు మధ్య తేడా కాస్త పెరుగుతుంది సో తెలంగాణ ఈజ్ కంటిన్యూస్లీ పర్ఫార్మింగ్ బెటర్ దెన్ ద కంట్రీస్ పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ మీకు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్లో తెలంగాణ పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ వాజ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ టైమ్స్ హయ్యర్ దెన్ ది ఇండియాస్ పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ దేశ తలసర ఆదాయం కన్నా తెలంగాణ తలసర ఆదాయం వన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉండే ఇది టూ థౌజండ్ ఇప్పుడు వచ్చే వరకు ఇది వన్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ టైమ్స్కి వచ్చింది అంటే సుమారు దేశ తలసర ఆదాయం కన్నా తెలంగాణ తలసర ఆదాయం రెట్టింపుగా ఉంటుంది అయితే నే తెలంగాణ తలసర ఆదాయంలో ప్రాంతాల వారిగా అసమానతలు ఉన్నాయి సామాజిక అసమానతలు ఉన్నాయి రీజనల్ డిస్పారిటీస్ ఇంటర్ డిస్టిక్ డిస్పారిటీస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఉదాహరణకు నేను తర్వాత కూడా వివరిస్తాను మూడు జిల్లాలు మాత్రమే 
తెలంగాణలో రాష్ట్ర సెక్రటరీ కన్నా మెరుగైన స్థితిలో ఉన్నాయి త్రీ అవుట్ ఆఫ్ థర్టీ త్రీ డిస్టిక్స్ సో దట్ ఇస్ ద బిగ్ ఛాలెంజ్ బట్ డెఫినెట్గా తెలంగాణ ఈజ్ బెటర్ పర్ఫార్మింగ్ ఎకానమీ దెన్ ది ఇండియన్ ఎకానమీ అనటానికి పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఒక ఉదాహరణ తెలంగాణ తలసరి ఆదాయము దేశ సగట్టు కన్నా మెరుగ్గా ఉండడం చాలా హర్షించాల్సిన అంశము భారతదేశం కన్నా తెలంగాణ జిఎస్డిపి వేగంగా వృద్ధి చెందుతోంది నేను ఇంతకుముందు వివరించాను ఈ టెన్ ఇయర్ ఎవరేజ్ తీసుకుంటే తెలంగాణ వృద్ధి రేటు వార్షిక వృద్ధి రేటు ఎవరేజ్ యానువల్ గ్రోత్ రేట్ ఇన్ ద లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఈ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వేర్ యాజ్ ఆల్ ఇండియాస్ యానువల్ గ్రోత్ రేట్ ఇన్ ద లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఇది ఓన్లీ సిక్స్ పర్సెంట్ సో కంపారిటివ్లీ తెలంగాణ బెటర్ పర్ఫార్మింగ్ స్టేట్ అనటానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ తెలంగాణ పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ టైమ్స్ అయ్యర్ దెన్ ద ఆల్ ఇండియా పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ సో అందువల్ల జిఎస్డిపి చూసినా పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ చూసినా మనం బెటర్గా ఉన్నాం నేను ఇంతకుముందు వివరించినట్లు ప్రైమరీ సెక్టార్ సెక్ టెరిషరీ సెక్టార్లో కూడా బెటర్ పర్ఫార్మింగ్గా ఉన్నాం ఒక్క సెకండరీ సెక్టార్లో మాత్రమే మనం దేశ సగటు కన్నా కాస్త వెనుకబడి ఉన్నాం ఇందులో మరీ అయితే అదే సమయంలో తెలంగాణ అంతా ఒకే రకంగా లేదు తెలంగాణ జి అభివృద్ధి ప్రధానంగా హైదరాబాదు చుట్టుముట్టున్న ప్రాంతాల్లో మాత్రమే కేంద్రీకృతమై ఉంది హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి సంగారెడ్డి ఈ జిల్లాల్లో మాత్రమే తెలంగాణ ఆర్థిక వృద్ధి ప్రధానంగా కేంద్రీకృతమై ఉంది అందుకే మీరు గమనిస్తే మనకు ఈ పర్ క్యాపిట ఇన్కంలో జిల్లాల వారీగా అంతరాలు చాలా తీవ్రంగా ఉన్నాయి మొత్తం తెలంగాణలో థర్టీ త్రీ థర్టీ ఫోర్ డిస్టిక్స్ ఉంటే కేవలం మూడు జిల్లాలు మాత్రమే తెలంగాణ రాష్ట్ర సగటు కన్నా మెరుగ్గా వృద్ధి చెందాయి మిగతా జిల్లాలన్నీ కూడా తెలంగాణ ఎవరేజ్ గ్రోత్ రేట్ కన్నా తక్కువ ఉన్నాయి అందులో మరీ ముఖ్యంగా మనకు వికారాబాద్ జిల్లా జగిత్యాల జిల్లా ఆసిఫాబాద్ కొమరం భీమ్ జిల్లా ఈ మూడు జిల్లాలు చాలా వెనుకబడి ఉన్నాయి తెలంగాణ సగటు కన్నా ఇప్పుడు వికారాబాద్ తీసుకుంటే పదేళ్ల క్రితం తెలంగాణ ఎలా ఉండేనో ఇప్పుడు వికారాబాద్ ఇప్పుడు అలా ఉంది అంటే తెలంగాణ అభివృద్ధి ఎవరేజ్ గ్రోత్తో పోలిస్తే వికారాబాద్ గ్రోత్ ఈజ్ నియర్లీ ఏ డికేడ్ బ్యాక్వర్డ్ పదేళ్ళ వెనుక ఉంది హైదరాబాద్ కూతవేట్ దూరంలో ఉన్నా కూడా ఇలా జిల్లాల మధ్య తీవ్ర అంతరాలు ఉండటానికి ప్రధానమైన కారణాలు నాలుగు ఒకటి పారిశ్రామికీకరణ పరిశ్రమలు హైదరాబాదు దాని చుట్టూ కేంద్రీకృతమై ఉండడం అర్బనైజేషన్ హైదరాబాద్ ఒక బలమైన అర్బన్ సెంటర్గా ఉండడం ఇది ఒక అపార్చునిటీ ఇది ఒక ఛాలెంజ్ అపార్చునిటీ ఏంటంటే తెలంగాణ ఎకానమీకి ఒక డ్రైవర్ హైదరాబాద్ ఎకానమీ సో వితౌట్ హైదరాబాద్ గ్రోయింగ్ తెలంగాణ కెనాట్ గ్రో సో అందువల్ల అదొక అడ్వాంటేజ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా మెగా అర్బన్ సెంటర్స్ను వృద్ధి కేంద్రాలుగా భావిస్తున్నారు కానీ అదే సమయంలో చిన్న చిన్న టౌన్లు విలేజెస్ కూడా అభివృద్ధి చెందాల్సిన అవసరం ఉంది అలాగే ఇండస్ట్రియలైజేషను అర్బనైజేషన్తో పాటు అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్టివిటీలో తేడా ఉండడం కూడా ఒక కారణం నాలుగో కారణం ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మౌలిక వసతులు ఎలా ఉన్నాయని అందువల్ల వెనుకబడిన ప్రాంతాల్లో మౌలిక వసతుల్ని పెంపొందించాలి దే షుడ్ బీ ఫోకస్ ఆన్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ది బ్యాక్వర్డ్ రీజన్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ ఇంప్రూవ్ ది అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ అక్రాస్ తెలంగాణ దానికి కావాలంటే ఇరిగేషన్ సెక్టార్లో ఉన్న అసమానతల్ని తొలగించగలిగితే డైవర్సిఫై చేయగలిగితే పారిశ్రామికీకరణను తెలంగాణ అభివృద్ధిలో అన్ని ప్రాంతాలు కూడా భాగం పంచుకుంటాయి ఎందుకంటే ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ప్రాంతీయ అసమానతలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడి తెచ్చుకున్న రాష్ట్రములో ఈ స్థాయిలో అంతర్ జిల్లా అసమానతలు ప్రాంతీయ అసమానతలు ఉండడం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అంగీకారం కాదు తెలంగాణ జిఎస్డిపిలో అలాగే పర్ క్యాపిట ఇన్కంలో ఇలా ఆల్ ఇండియా యావరేజ్ కన్నా మెరుగ్గా ఉంటుంది కానీ ఆదాయ వనరులను సమీకరించడం మాత్రం దేశ సగటుతో పోలిస్తే వెనకబడి ఉన్నాం తెలంగాణ ల్యాక్స్ బిహైండ్ ఇన్ ది రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్ అంటే మన జీడిపి పెరిగినంతగా ప్రభుత్వ ఆదాయం పెరగడం లేదు 
ఈ టెన్ ఇయర్ పీరియడ్ చూసుకుంటే చాలా ఎనాటిక్ గ్రోత్ ఇన్ ది రెవెన్యూస్ కొన్ని సంవత్సరాల్లో బాగా తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఆదాయం పెరిగింది కొన్ని సంవత్సరాల్లో స్తబ్ద స్తబ్దత నెలకొనుంది స్టాగ్నేటెడ్ మరికొన్ని సంవత్సరాల్లో మాత్రం తగ్గింది కూడా సో దేర్ ఇన్ ద టెన్ ఇయర్స్ ఇట్ వాజ్ నాట్ యూనిఫామ్ దెర్ ఆర్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ హై గ్రోత్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ స్టాగ్నేషన్ అండ్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ డిక్లైన్ ఇన్ ద రెవెన్యూస్ మీకు ఆల్ ఇండియా కంపారిజన్ తీసుకుంటే ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీలో జీడిపిలో భాగంగా రెవెన్యూ రిసీట్స్ ప్రభుత్వానికి వస్తున్న ఆదాయం చూస్తే ట్వెల్వ్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ తెలంగాణది కానీ ఆల్ ఇండియా ఎవరేజ్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ అంటే తెలంగాణ సగటు పన్నెండు పాయింట్ రెండు శాతం అంటే భారతదేశ సగటు పద్నాలుగు పాయింట్ ఆరు శాతం అంటే ఈ సంపద సృష్టిలో ముందున్న తెలంగాణ ఆదాయ వనరుల సమీకరణలో వెనుకబడుంది తెలంగాణ ఈజ్ ఎ హెడ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఇన్ ఎవరేజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది జిఎస్డిపి బట్ ఇట్ ఈస్ లాగింగ్ బిహైండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూ జనరేషన్ మీకు ఆల్ ఇండియాలో ఉన్న పరిస్థితితో పోలిస్తే మీకు ఓన్లీ ఆరు రాష్ట్రాలు మాత్రము తెలంగాణ కన్నా కూడా వెనుకబడి ఉన్నాయి అందులో ముఖ్యంగా పంజాబ్ కేరళ లాంటి రాష్ట్రాలే మనకన్నా వెనుకబడి ఉన్నాయి సో దెర్ ఇస్ ఎన్ అర్జెంట్ నీడ్ టు ఇంప్రూవ్ ద రెవెన్యూ మొబిలైజేషన్ అంటే ప్రజల పైన భారాలు మోపకుండా తెలంగాణ ఆర్థిక వనరులను ఎలా సమకూర్చుకుంటుంది అని ఎందుకంటే ఇది ఎందుకు కీలకము అంటే సంక్షేమ పథకాల పైన అధికంగా ఖర్చు పెడుతున్న రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ ఒకటి తెలంగాణ స్పెండ్స్ మోర్ ఆన్ వెల్ఫేర్ వెల్ఫేర్ ఎక్స్పెండిచర్ వితౌట్ కాంప్రమైజింగ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎక్స్పెండిచర్ అభివృద్ధి పైన మౌలిక వసతుల పైన రాజీ పడకుండా సంక్షేమ పథకాల పైన ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తున్న రాష్ట్రం ఇది అందుకే ఆదాయానికి ఖర్చులకు తేడా ఉండడం వల్ల ఫిజికల్ డెఫిసిట్ రాష్ట్ర ద్రవ్య లోటు కంపారిటివ్లీ రాష్ట్రం యొక్క ద్రవ్య లోటు మీకు తెలంగాణ భారతదేశం సగటు కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది సో అప్పుల భారము కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ఆర్థిక అభివృద్ధి కొలబద్దల్లో చూసుకుంటే తెలంగాణ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ స్టేట్స్ మీరు తలసరి ఆదాయం పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్లో అయితే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీలో థర్డ్ పొజిషన్లో ఉంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూలో దేశంలో ఫోర్త్ పొజిషన్ ఉండే రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను తెలంగాణ వచ్చినప్పుడు తెలంగాణ ర్యాంక్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్లో ఫోర్టీన్త్ ర్యాంక్ అక్కడి నుంచి ఇవాళ మనం థర్డ్ ర్యాంక్ ఇంప్రూవ్ అయ్యాం తెలంగాణ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్కి ఒక ఇది ఇండికేటర్ అలాగే పర్ క్యాపిట పవర్ కన్జంప్షన్ తలసరి విద్యుత్ వినిమయము అలాగే తెలంగాణ జిఎస్డిపి ఇలాంటివి అనేక కొలబద్దల్లో తెలంగాణ చాలా మెరుగ్గా ఉంది చాలా బెటర్ పర్ఫార్మింగ్ స్టేట్గా ఉంది కానీ డ్రాబ్యాక్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ సోషల్ డెవలప్మెంట్లో తెలంగాణ వెనుకబడి ఉంది అభివృద్ధిని రెండు రకాలుగా విశ్లేషిస్తారు ఆర్థికాభివృద్ధి లేదా మానవాభివృద్ధి అంటారు ఆర్థిక అభివృద్ధి అంటే జిఎస్డిపి జిడిపి పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ తలసర ఆదాయం ఇవన్నీ జి ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ లేదా ఎకనామిక్ గ్రోత్కి ఇండికేటర్స్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ లేదా హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఈ కాన్సెప్ట్లను అమర్త్యశీల అంటే అర్థశాస్త్రవేత్తలు యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ పాపులరైజ్ చేశాయి వీటిని సోషల్ డెవలప్మెంట్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఏంటంటే శిశు మరణాలు ఇన్ఫాంట్ మొర్టాలిటీ అలాగే అండర్ వెయిట్ చిల్డ్రన్ అంటే వయస్సుకు తగ్గ బరువు లేకపోవడం ఎత్తుకు తగ్గ బరువు లేకపోవడం చదువు ఎంత మేరకు అందుతోంది స్కూల్ ఎన్రోల్మెంట్ ఎంత క్వాలిటీ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఏ స్థాయిలో ఉంది మహిళల పరిస్థితి ఏంటి మహిళా సంక్షేమం ఏంటి ఇలాంటి అనేక మానవీయ అంశాలను ప్రాతిపదికగా మానవాభివృద్ధి కొలబద్ద హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ రూపొందిస్తారు మీకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది తలసరి ఆదాయం పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్లో దేశంలో మూడవ స్థానంలో ఉన్నాం మనకన్నా సిక్కిం ఢిల్లీ రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి అంటే ఒక రకంగా మేజర్ స్టేట్స్లో తెలంగాణ ఇస్ అట్ ద టాప్ కానీ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్లో తెలంగాణ పదిహేడవ ర్యాంక్లో ఉంది 
అంటే ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రజల జీవన ప్రమాణాల్లోకి రిఫ్లెక్ట్ కావడం లేదు పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్లో అంతరాలు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయి డిస్పారిటీస్ అని తెలంగాణలో రంగారెడ్డిలో ఎనిమిది లక్షలకు పైగా తలసరాదాయం ఉంటే హైదరాబాదులో నాలుగు లక్షలకు పైగా ఉంటే రంగ వికారాబాద్ జిల్లాలో లక్ష యాభై ఐదు వేలు మాత్రమే ఉంది అంత తేడా ఉంది తెలంగాణలో వివిధ జిల్లాల మధ్య అని సో ఇది ఇంటర్ డిస్టిక్ట్ డెవలప్మెంట్ డిస్పారిటీస్ అంటే జిల్లాల వారీగా అభివృద్ధిలో ఉన్న అసమానతలు అలాగే ఆర్థిక అభివృద్ధి మానవాభివృద్ధిలో ఉన్న తేడా కూడా అది తలసరాదాయంలో మూడవ స్థానంలో తెలంగాణ ఉంటే మానవాభివృద్ధిలో పదిహేడవ స్థానంలో ఉంది మీకు ఈ స్క్రీన్ పైన ఉన్న టేబుల్ చూడండి నేను ఇస్తున్న డేటాకు సోర్స్ ఏంటంటే నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే అలాగే నీతి ఆయోగ్ గ్లోబల్ డేటా ల్యాబ్ ఈ మూడు సోర్సెస్ నుంచి తీసుకున్న డేటాను కొలెక్ట్ చేస్తూ తెలంగాణ ఎకనామిక్ గ్రోత్కు హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్కు మధ్య ఉన్న గ్యాప్ను విశ్లేషిస్తూ కొన్ని రోజుల క్రితం ద హిందూలో పబ్లిష్ అయిన ఆర్టికల్ దీనికి ఆధారం మీరు ఈ టేబుల్లోని ఇండికేటర్ చూడండి ఈ టేబుల్లో లేని కూడా కొన్ని చెప్తాను ఈ ఒక్కటి ఆర్థికాభివృద్ధిలో మన అగ్రగామిగా ఉంటే సామాజిక అభివృద్ధి లేదా మానవాభివృద్ధిలో బాగా వెనుకబడి ఉన్నాం తలసరాదాయంలో మూడో ర్యాంకులో ఉంటే దేశంలో మీకు మానవాభివృద్ధిలో పదిహేడవ ర్యాంకులో ఉన్నాం ఇది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ తర్వాత టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ మీరు కంపేర్ చేయండి ర్యాంక్ వరస్ట్ అయింది అది ఆందోళన కలిగించే మీకు పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్లోమో ర్యాంక్ ఇంప్రూవ్ అయింది నేను ఇంతముందే చెప్పాను టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్లో తెలంగాణ వచ్చిన మొదట్లో తలసర్ ఆదాయంలో దేశంలో పద్నాలుగవ స్థానంలో ఉన్న తెలంగాణ ఇవాళ మూడో స్థానానికి చేరింది కానీ అనేక సోషల్ ఇండికేటర్స్లో పరిస్థితి గతంతో పోలిస్తే తెలంగాణ వచ్చినప్పటితో పోలిస్తే బాగా పడిపోయింది ఇక ఉదాహరణకు ఈ టేబుల్లో కనబడుతున్న మొదటి స్ట్రాటజిక్ చూడండి బరువు ఎత్తుకు తగ్గ బరువు ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే పిల్లల న్యూట్రిషన్కు పౌష్టికాహార స్థితిగతులు తెలియజేస్తుంది న్యూట్రిషనల్ స్టాండర్డ్స్ తెలియజేస్తుంది న్యూట్రిషనల్ సెక్యూరిటీ పౌష్టికాహార భద్రతకు కొలబద్ద ఇందులో మీరు చూడండి ఇప్పటికీ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ తెలంగాణలో ఎత్తుకు తగ్గ బరువు లేరు అంటే వారు పౌష్టికార లోపాలతో ఉన్నారు వీరి ర్యాంకు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ప దేశంలో మనం ఈ కేటగిరీలో అంటే ఎత్తుకు తగ్గ బరువు లేని పిల్లలు ఉన్న సాయి చూస్తే మనకు స్టంటెడ్ చిల్డ్రన్ అంటారు సిక్స్టీన్త్ ర్యాంకులో ఉండే ఇప్పుడు మనం ట్వంటీ సిక్స్త్ ర్యాంక్ పడిపోయాం పది ర్యాంకులు పడిపోయాం ఎంత భారీ పతనమో మీరు చూడండి తర్వాత అబో సిక్స్ ఇయర్స్ ఉన్న మహిళలు బాలికలకు కానీ మహిళలకు కానీ ఏ జీవితంలో ఎప్పుడైనా స్కూల్కి వెళ్ళారా అనే ఇండికేటర్ తీసుకుంటే ఇవాళ తెలంగాణ లోయెస్ట్ అంటే లాస్ట్ ర్యాంక్ ఉంది తెలంగాణ అందువల్ల కలిగిస్తుంది చదువుల తెలంగాణ కావాల్సిన ఆవశ్యకతను తెలియజేస్తుంది అరౌండ్ సిక్స్టీ వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే జీవితంలో ఎన్నడో ఒకరో స్కూల్కి వెళ్ళారు అంటే నియర్లీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఉమెన్ అండ్ ద గర్ల్స్ జీవితంలో ఈనాడు కూడా స్కూల్కి వెళ్ళలే ఇక ఈ టేబుల్లో ఉన్న మూడవ స్టాటిస్టిక్ చూపెడుతు చూడండి మీరు ఈ మూడవ స్టాటిస్టిక్స్లో కూడా మనము ఇదేంటంటే పిల్ పెళ్ళి ఎప్పుడు అవుతుంది పిల్లలకు మహిళలు అమ్మాయిలకు అని నియర్లీ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ అబో నాట్ నియర్లీ మోర్ దెన్ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ పద్దెనిమిది ఏళ్ళ లోపే పెళ్ళిలు అవుతున్నాయి తెలంగాణలో బిలో ఎయిటీన్ ఇయర్స్ పెళ్ళిలు అవుతున్నది ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఇందులో మా తెలంగాణ దేశంలో ఇరవై మూడో ర్యాంక్లో ఉన్నాం అంత ఎక్కువగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆడపిల్లలకు తొందరగా పెళ్ళి అవుతుంది ఇలా మీరు ఏ ఇండికేటర్లు తీసుకోండి సోషల్ ఇండికేటర్స్లో తెలంగాణ దేశంలో అనేక రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే తక్కువ ఉండడమే కాదు ఈ ర్యాంకు ఇయర్ ఇయర్కు పడిపోతూ వస్తుంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకు శిశు మరణాలు ఇన్ఫాంట్ మొర్టాలిటీలో ఐదు ర్యాంకులు పడిపోయాయి అలాగే అండర్ వెయిట్ చిల్డ్రన్లో మనం ఆరు ర్యాంకులు పడిపోయినాయి అంటే ర్యాంక్స్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్తో పోలిస్తే నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు స్టంటెడ్ చిల్డ్రన్లో టెన్ ర్యాంక్స్ పడిపోయాం 
ఇక ఎడ్యుకేషనల్ తీసుకుంటే జనరల్ ఎన్రోల్మెంట్ తెలంగాణ బెటర్గా ఉంది మీరు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియా తీసుకోండి ఇందో టేబుల్లో లేదు అది గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ ఇన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ తీసుకోండి మేజర్ స్టేట్స్లో టాప్ టెన్ స్టేట్స్లో తెలంగాణ ఉంది రిలేటివ్లీ బెటర్ పొజిషన్లో ఉన్నాను కానీ పర్ఫార్మెన్స్ గ్రేడింగ్ ఇండెక్స్ ఇది మనం తెలంగాణ లోయెస్ట్లో ఉన్నాం ఎట్ ద బాటమ్ ఉన్నాం పర్ఫార్మెన్స్ గ్రేడింగ్ ఇండెక్స్ అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ను తెలియజేసేది యూనిఫైడ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ఎనభై మూడు పారామీటర్స్లో ఈ ర్యాంకింగ్ ఇస్తుంది అందులో టీచర్ టీఎల్ఆర్ట్ స్టూడెంట్ రేషియో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ పిల్లలు ఎంత నేర్చుకుంటున్నారు ఇలాంటి అనేక అంశాలు తీసుకొని ఈ పర్ఫార్మెన్స్ గ్రేడింగ్ ఇండెక్స్ రూపొందిస్తారు ఇందులో మనము బాటంలో ఉన్నాం అంటే బడిలో పిల్లలు చేరుతున్నారు కానీ ప్రమాణాలతో కూడిన చదువు చెప్పలేకపోతున్నాం అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ లోయెస్ట్గా ఉన్న రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ ఈజ్ ద బాటం మీరు గూగుల్లో కొట్టండి వస్తుంది తెలంగాణ ర్యాంక్ ఇన్ పర్ఫార్మెన్స్ గ్రేడింగ్ ఇండెక్స్ అని అలాగే మనం ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ రంగంలో బెంగళూరును తలదన్నాం మేము వాళ్ళ ఐటీ రంగంలో హైయెస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అవుతున్నది మనం బెంగళూరు కన్నా టాప్ పొజిషన్లో ఉన్నాం సో వీఆర్ వన్ ఆఫ్ ద లీడర్స్ ఇన్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీలో తెలంగాణ బిడ్డలకే ఉపాధి దొరకాలన్న గ్యారంటీ లేదు అందులో కూడా ఎడ్యుకేటెడ్ వారికే ఉపాధి దొరుకుతుంది కానీ స్కిల్డ్ అండ్ సెమీ స్కిల్డ్కి ఉపాధి కల్పించేది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ తయారీ రంగం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ గ్రాస్ వాల్యూ అడిషన్ అంటారు అంటే మన జిఎస్డిపికి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ కంట్రిబ్యూషన్ చూస్తే తెలంగాణ సెవెంటీన్త్ ర్యాంక్లో ఉంది అలాగే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగంలో ఎంప్లాయ్మెంట్ చూస్తే ఎందుకంటే తెలంగాణలో ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఒక పెద్ద ఇష్యూగా ఉంది ఇందులో తెలంగాణ ఎయిత్ ర్యాంక్లో ఉంది అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్లో మనం చాలా వెనుకబడి ఉన్నాం ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ రంగంలో బాగా ముందున్నాం యూత్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఒక ప్రధాన సమస్యగా ముందుకు వచ్చింది ఈ ఎకనామిక్ గ్రోత్ కుద ఎట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే పర్యావరణాన్ని దెబ్బతీస్తూ ఆర్థిక వృద్ధి జరిగింది నాకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది భారతదేశంలో ప్రమాదకరమైన వ్యర్థ పదార్థాలు హాజర్డస్ వేస్ట్ అంటారు విషతుల్యమైన ప్రమాదకరమైన వ్యర్థ పదార్థాల వ్యజనంలో దేశంలో తెలంగాణ సెవెంత్ పొజిషన్లో ఉంది అంటే ప్రతి ఎంత మనము హాజర్డస్ వేస్ట్ జనరేట్ చేస్తున్నామని ప్లాస్టిక్ వేస్ట్లో దేశంలో ఫిఫ్త్ పొజిషన్లో ఉన్నాం అంటే ఎట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ జరుగుతుంది అన్న దానికి ఈ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ హాజర్డస్ వేస్ట్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ ఇందుకు ఉదాహరణ అందువల్ల తెలంగాణలో ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ తెలంగాణ వచ్చాక బాగా జరిగిందన్నది నిజం తెలంగాణ అసమానతలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడి రాష్ట్రాన్ని తెచ్చుకున్నాం కానీ తెలంగాణ వచ్చాక అసమానతలు ఇప్పటికీ కూడా చాలా తీవ్ర స్థాయిలో ఉన్నాయి సో అందువల్ల అసమానతలకు వ్యతిరేకంగా అభివృద్ధిలో వెనుకబాటుతనాన్ని ప్రశ్నిస్తూ ఒక హక్కు తెలంగాణకు డెవలప్మెంట్ అనేది బర్త్ రైట్ రాష్ట్రం అనేది ప్రా డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఫండ్ ఈజ్ ఫండమెంటల్ రైట్ స్టేట్ హుడ్ ఈజ్ బర్త్ రైట్ అనే నినాదంతో ముందుకొచ్చారు అంటే తెల తెలంగాణ వివక్ష గురైంది అన్న అంశం పైన తెలంగాణ రాష్ట్రం పోరాటం జరిగింది ఏర్పడింది కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ తెలంగాణలో కొన్ని ప్రాంతాలు అభివృద్ధి అయ్యి మరికొన్ని ప్రాంతాలు ఇప్పటికీ కూడా వివక్షకు గురవుతున్నాయి అభివృద్ధిలో వెనుకబడి ఉన్నాయి నేను ఉదాహరణ చెప్పాను రంగారెడ్డి వికారాబాద్ జిల్లాలోనే అంత తేడా ఉంది హైదరాబాద్కు ఇతర తెలంగాణకు ఎంత తేడా ఉంది కూడా వివరించాను దాంతోపాటు ఆర్థిక వృద్ధి ప్రజల జీవన ప్రమాణాల్ని మెరుగుపరచడం లేదు ముఖ్యంగా ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ సెక్టార్లో అనేక ఇండికేటర్స్లో తెలంగాణ ఇప్పటికీ బాగా వెనుకబడి ఉంది అందువల్ల తెలంగాణలో ప్రథమ ఫోకస్గా ఉండాల్సింది విద్య వైద్యం ప్రజలకు క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ హెల్త్ కేర్ క్వాలిటీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈ మూడు తెలంగాణ కొత్త ప్రభుత్వానికి టాప్ మోస్ట్ ప్రయారిటీ కావాలి అప్పుడే తెలంగాణ అనేది సాధించిన ఆర్థిక అభివృద్ధి ప్రజల జీవితాల్లో రిఫ్లెక్ట్ అయి ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు పెంచి 
అభివృద్ధి పట్ల ప్రజల సంతృప్తి పెరుగుతుంది ఇంతకాలం మనము సంక్షేమ పథకాల పైన ఆధారపడి ప్రజల్ని జీ జీవించమని అడగకూడదు ప్రజల్ని ఎంపవర్ చేయాలి ప్రజలకు తమ కాళ్ళ పైన తాము నిలబడే సాధికారికత కల్పించాలి సంక్షేమ పథకాల్లో మేము నెంబర్ వన్ అని చెప్పుకుంటే సరిపోదు సంక్షేమ పథకాల అవసరము లేని రాష్ట్రంగా తెలంగాణ సమాజం అభివృద్ధి చెందాలని మనం కోరుకోవాలి తలసర ఆదాయంలో తెలంగాణ అద్భుతమైన ప్రగతిని ఈ రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత సాధించింది ఇది నిజం దీని గణాంకాలే సాక్ష్యం తెలంగాణ పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనులో లక్ష ఇరవై నాలుగు వేల రూపాయలు వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ తెలంగాణ కన్నా పైన పదమూడు రాష్ట్రాలు ఉండేవి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు అంటే మనకు ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ మాత్రమే కంప్లీట్ డేట్ అవైలబుల్గా ఉంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీలో ఇది మూడు లక్షల పన్నెండు వేలు త్రీ ల్యాక్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ మీరు స్క్రీన్ పైన డేటా చూడండి వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ నుంచి త్రీ ల్యాక్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్కు తెలంగాణ పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అయింది ట్వంటీ ఫోర్టీన్ నుంచి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మధ్య కాలంలో ఇది ఏ స్టాండర్డ్స్తో తీసి చూసిన అద్భుతమైన ప్రగతి తెలంగాణలోని అన్ని జిల్లాలు కూడా దేశ సగటైన తొంభై ఆరు వేల కన్నా ఎక్కువ పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ కలిగి ఉన్నాయి ఇది ఒక ఫ్యాక్ట్ తెలంగాణ ఈ మొత్తం రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఇప్పటి వరకు ఒక్క కోవిడ్ ఇయర్ మినహాయిస్తే ప్రతి సంవత్సరం కూడా తలసర ఆదాయం డబుల్ డిజిట్ గ్రోత్ సాధించింది రెండంకల వృద్ధి రేటు అంటే టెన్ ఆర్ అబోవ్ పర్సెంటేజ్ సాధించింది సో ఇది ఇదంతా కూడా తెలంగాణ ఎకనామిక్ గ్రోత్ విజయ ఘాత తెలంగాణ ఎకానమీ యొక్క సక్సెస్ స్టోరీ ఇది మీకు తెలంగాణ కన్ ఈరోజు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో త్రీ ల్యాక్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ తెలంగాణ పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ మూడు లక్షల పన్నెండు వేలు మనకన్నా కేవలం రెండే రాష్ట్రాలు అవి కూడా చిన్న రాష్ట్రాలే పైన ఉన్నాయి ఒకటి సిక్కిం ఐదు లక్షల పంతొమ్మిది వేలు రెండు ఢిల్లీ దేశ రాజధాని నాలుగు లక్షల నలభై నాలుగు వేలు సో ఏ రకంగా చూసినా సిక్కిం ఢిల్లీ సో తెలంగాణ పోల్చలేం తెలంగాణ మేజర్ స్టేట్ అంటే పది మంది ప మేజర్ స్టేట్స్లో చూస్తే తెలంగాణ టాప్స్ పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ మరి సమస్య ఇక్కడ ఉంది సమస్య రెండు చోట్ల ఉంది ఒకటి తలసర ఆదాయం అనేది ఎవరేజెస్ సగటు నా ఆదాయము ప్లస్ నా డ్రైవర్ ఆదాయం బై టూ ఇది కొంటూ తలసర ఆదాయం కానీ నా ఆదాయానికి నా డ్రైవర్ ఆదాయానికి ఎంత తేడా ఉంటుంది అందువల్ల పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ పూర్తి స్థాయిలో ప్రజల జీవన ప్రమాణాల్ని ప్రతిబింబించవు ఇది మొదటి సమస్య రెండవ సమస్య ఈ ఆర్థిక వృద్ధి ఇది గణాంకాలు ఇది ప్రజల జీవితాల్లో ప్రభావితం చేయాలి కానీ అది జరగలేదు తెలంగాణలో మానవాభివృద్ధి ఇండికేటర్లో తెలంగాణ వెనుకబడి ఉంది మీరు క్వాలిటీ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అంటే పిల్లలు చదువు వాళ్ళ విద్యా ప్రమాణాలు తీసుకున్నా అలాగే ఏజ్కు అనుగుణంగా వయసుకు అనుగుణంగా బరువు చూసిన స్త్రీల అక్షరాస్యత చూసిన స్కూలింగ్ స్త్రీలు బడికి పోవడం చూసిన ఇలాంటి అనేక సామాజిక అభివృద్ధి మానవాభివృద్ధి కులబద్ధల్లో తెలంగాణ చాలా వెనుకబడి ఉంది కొన్ని విషయాలు అయితే లాస్ట్ ర్యాంక్లో కూడా ఉంది మానవాభివృద్ధిలో సామాజిక అభివృద్ధిలో తెలంగాణ ఎలా వెనుకబడింది అని అంటే తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ మోడల్లో జరిగిన పెద్ద లోపం ఏంటంటే ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ జరిగింది కానీ అది ప్రజల జీవితాల్లోకి ట్రాన్స్లేట్ కాలేకపోయింది దీంతో పాటు మరో ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే తెలంగాణలో ఉన్న ప్రాంతాల వారిగా తలసర ఆదాయంలో ఉన్న భయంకరమైన తేడా మామూలు తేడా కాదు మీకు డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్గా తీసుకోండి మీకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది హయ్యెస్ట్ తెలంగాణలో రంగారెడ్డి జిల్లాలో తలసర ఆదాయం ఉంది వాస్తవంగా రంగారెడ్డి జిల్లా అంటే అది కూడా హైదరాబాద్లో భాగమే అవుట్స్కర్ట్స్ హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతాలంతా రంగారెడ్డి జిల్లాలోకే వస్తాయి సో అర్బన్ హైదరాబాద్లో భాగమే అది ఒక రకంగా రూరల్ రంగారెడ్డి ఇప్పుడు వికారాబాద్ జిల్లాగా మారింది ఆశ్చర్యం ఏంటంటే తెలంగాణ ఎవరేజ్ పర్ క్యాపిట ఇంకా మూడు లక్షల పన్నెండు వేలు కానీ రంగారెడ్డి పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ ఎనిమిది లక్షల పదిహేను వేలు ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ అంటే నియర్లీ ఫైవ్ ల్యాక్ సారీ ఫైవ్ ల్యాక్ ఎక్కువ 
అంటే టూ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ ఎక్కువ తెలంగాణ సగటు పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ కన్నా రంగారెడ్డి పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఎక్కడ మూడు లక్షల పన్నెండు వేలు ఎక్కడ ఎనిమిది లక్షల పదిహేను వేలు లెక్క చేయండి ఇక మీకు అంటే సిక్కిం ఢిల్లీ ఇవి ఏవి కూడా రంగారెడ్డి ముందు దిగదుడిపే ఇక నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీకు హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ నాలుగు లక్షల మూడు వేలు ఇది నియర్లీ ఢిల్లీ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్తో కాస్తంత తక్కువ మాత్రమే కానీ హైదరాబాదు రంగారెడ్డిలో ఈ స్థాయిలో మీకు గ్రోత్ ఉంటే తలసర ఆదాయం ఉంటే పక్కనే ఉన్న వికారాబాద్ జిల్లా తీసుకుందాం వికారాబాద్ తాండూర్ కొడంగల్ ఇదంతా వికారాబాద్ ప్రాంతం వికారాబాద్ జిల్లాలో లక్ష యాభై ఐదు వేలు మాత్రమే వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ అంటే తెలంగాణ సగటు తొమ్మిది ఏళ్ళ క్రితం వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఉండే ఇవాళ వికారాబాద్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ అంటే తెలంగాణ వచ్చినప్పుడు తెలంగాణ ఎవరేజ్గా ఎట్లుండే అంతకన్నా కాస్తంత బెటర్ మాత్రమే వికారాబాద్ జిల్లా ఉంది వికారాబాద్ ఎంత దూరం లేదు హైదరాబాద్లో కార్ ఎక్కితే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లో వికారాబాద్ చేస్తాం చేవెళ్ళ దారితే వికారాబాదే అంటే అంత హైదరాబాదులో అభివృద్ధి కేంద్రీకృతమై ఉండి పక్కనున్న వికారాబాద్ కూడా అభివృద్ధి పర్కలేట్ కాలే మీకు మరోసారి ఈ వివరాలు చెప్తున్నాను వికారాబాద్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ వికారాబాద్ డిస్టిక్ట్ హైదరాబాద్ ఫోర్ ల్యాక్ ఎబో మీకు రంగారెడ్డి జిల్లా ఎయిట్ ల్యాక్ ఎబో ఇంత తేడా ఉంది ఒకటి ఆర్థిక వృద్ధి ప్రాంతాల వారిగా వేరియేషన్ ఇలా తెలంగాణకు ఉన్న ఓన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూలో నలభై శాతం హైదరాబాద్ నుంచి వస్తాయి అండ్ హైదరాబాద్లో గ్రోత్ ఎంత కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యిందో దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది అందువల్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందు రేవంత్ రెడ్డి ముందు ఉన్న ప్రధాన లక్ష్యం ఏంటంటే హైదరాబాద్ గ్రోత్ ఇంజన్ను కంటిన్యూ చేయాలి ఎందుకంటే తెలంగాణకు నిధులు ఇచ్చి వనరులు ఇచ్చేటువంటి ఇంజన్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ హైదరాబాద్ కానీ ఈ ఆర్థిక వృద్ధిని తెలంగాణలోకి డైవర్సిఫై చేయాలి ఇన్నర్ తెలంగాణలోకి విస్తరించాలి రెండవది ఆర్థిక వృద్ధి మానవాభివృద్ధిగా సామాజిక అభివృద్ధిగా ప్రజల జీవన ప్రమాణాల్లో మెరుగయ్యేలా చూడ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి పైన ప్రధానమైనటువంటి చర్చ జరుగుతుంది అప్పుల గురించి తెలంగాణ స్టేట్ ఫైనాన్సెస్ వైట్ పేపర్లో చాలా వివరంగా ఈ అప్పుల గురించి ఇచ్చారు ఈ అప్పులు గణనీయంగా పెరిగాయి రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పుడు తెలంగాణ మొత్తం అప్పు అవుట్స్టాండింగ్ డెట్ డెబ్బై రెండు వేల ఆరు వందల యాభై ఎనిమిది కోట్లు సెవెంటీ టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ అది కాస్త ఇప్పుడు త్రీ ల్యాక్ నై ఎయిటీ నైన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ దాటిపోయింది అంటే రఫ్లీ త్రీ ల్యాక్ నైంటీ థౌజండ్ క్రోర్ మూడు లక్షల తొంభై వేల కోట్లు అంటే ఏ స్థాయిలో పెరిగిందో మీరు చూడండి డెబ్బై రెండు వేల కోట్ల నుంచి సెవెంటీ టూ థౌజండ్ క్రోర్స్ నుంచి త్రీ ల్యాక్ నైంటీ థౌజండ్ క్రోర్స్ పెరిగింది సో ఈ ఈ కాలంలో ఇంత భారీ ఎత్తున పెరిగింది అయితే ఇది కేవలం బడ్జెట్లో చూపబడ్డ అప్లే కానీ బడ్జెట్లో చూపకుండా ఇటీవల కాలంలో ప్రభుత్వాలు చాలా అప్పులు చేస్తున్నాయి అందులో తెలంగాణలో ఇవి ఎక్కువ జరిగాయి వీటిని ఆఫ్ బడ్జెట్ బారోయింగ్స్ అంటారు అంటే అర్థం ఇప్పుడు కాళేశ్వరం నిర్మాణం కొరకు ఒక కార్పొరేషన్ పెట్టి కాళేశ్వరం కార్పొరేషన్ అని దాని పేరు మీద అప్పు తీసుకుంటారు అలాగే మిషన్ భగీరథ కార్పొరేషన్ అని పెట్టి దాని పేరు మీద అప్పు తీసుకుంటారు ఈ అప్పులు వాస్తవంగా ఆ కార్పొరేషన్లో చెల్లించాలి వాళ్ళు చెల్లిస్తాం కార్పొరేషన్కి ఈ రకంగా ఆదాయం వస్తుందని చూపుతాం కానీ రియాలిటీ ఏంటంటే ఆదాయం రాదు ఇప్పుడు కాళేశ్వరం కార్పొరేషన్ ద్వారా అప్పులు తీసుకొని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కడితే ఆ నీళ్లు రైతులకు సప్లై చేస్తే రైతు నుంచి ఏం డబ్బులు వసూలు చేయరు అలాగే మిషన్ భగీరథ కోసం అప్పులు తీసుకొని మంచినీటి సదుపాయం కల్పిస్తే అది ప్రజల పైన బా భారాలు వేసి డబ్బులు తీసుకోరు అంటే రియాలిటీలో ఈ కార్పొరేషన్లు తీసుకున్న అప్పులకు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే చెల్లించాలి అందువల్ల టోటల్ లోన్ ఫిగర్ రావాలి అంటే బడ్జెట్లో చూపిస్తున్న అప్పులతో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నేరుగా అప్పు చేసింది బడ్జెట్లో చూపుతారు ఇలా వివిధ కార్పొరేషన్లు చేసిన అప్పులు కూడా కలపాలి వాటిని ఆఫ్ బడ్జెట్ బారోయింగ్స్ అంటారు అలాగే కొన్ని రకాల అప్పులకు ప్రభుత్వము గ్యారంటీ ఇస్తుంది అంటే ప్రభుత్వం అప్పు చేయదు 
కానీ గ్యారంటీ ఇస్తుంది గ్యారంటీ ఇచ్చినా అది ఆటోమేటిక్గా జనరల్గా ప్రభుత్వం పైన పడుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏం అప్పు కట్టేది ఉండదు కనుక అల్టిమేట్గా ప్రభుత్వమే కట్టాలి సివిల్ సప్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా అప్పులు చేస్తుంటారు అయితే సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ ఏమో మళ్ళీ ఎఫ్సిఐ పేమెంట్ చేసినాక రీపే చేస్తారు కానీ ఇప్పుడు కొన్ని రకాల ఏమో పే గవర్నమెంటే గ్యారంటీ ఇస్తుంది కనుక అల్టిమేట్గా గవర్నమెంట్ కట్టాలి ఇప్పుడు డిస్కామ్లకు ఎనభై ఒక్క వేల కోట్ల అప్పులు ఉన్నాయని విద్యుత్ పైన శ్వేతపత్రం కూడా చెప్పారు సో అందువల్ల ఈ అప్పులన్నీ అల్టిమేట్గా ప్రభుత్వం పైన పడుతుంది ఇవాళ కాకపోతే రేపైన అందువల్ల బడ్జెట్లో చూపించిందే కాకుండా ఇలా వివిధ కార్పొరేషన్ల పేరిట జరిపిన హాఫ్ బడ్జెట్ బారోయిన్స్ ఉంటాయి అంటే బడ్జెట్ ఏతర అప్పులు ఉంటాయి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన వివిధ గ్యారంటీలు ఉంటాయి ఇవన్నీ కలిపితే ఆరు లక్షల డెబ్బై ఒక్క వేల ఏడు వందల యాభై ఏడు కోట్లు అంటే సెవెంటీ టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ నుంచి తెలంగాణ ఏర్పడినప్పుడు అప్పది ఇప్పుడు సిక్స్ ల్యాక్ సెవెంటీ వన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ క్రోర్స్ ఆరు లక్షల డెబ్బై ఒక్క వేల ఏడు వందల యాభై ఏడు కోట్లు మీరు ఈ స్క్రీన్ పైన ఉన్న టేబుల్లో కూడా ఇయర్ వైజ్గా కూడా ఉంది చూడండి అంటే తెలంగాణ వచ్చాకే ఇప్పటి వరకు ఒక ఆరు లక్షల కోట్లు అప్పు చేశారు అంటే ఎక్కడ డెబ్బై రెండు వేల కోట్ల అప్పు తెలంగాణ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఆరు లక్షల కోట్లు అప్పు చేశారు దీనికి ప్రభుత్వం చెప్పే వాదన సహజంగా అప్పటి ప్రభుత్వం చెప్పిన వాదన ఏంటి అసలు తెలంగాణ ఎకానమీ కూడా పెరిగింది కదా అందువల్ల అప్పు చేస్తే తప్పేంటి తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరుగుతున్న కొద్దీ అప్పు చేసే సామర్థ్యం కూడా పెరుగుతుంది కదా అన్నారు థిరిటికలీ కరెక్ట్ అందుకే కరెక్ట్గా అప్పుల భారం అర్థం కావాలంటే కేవలం ఎన్ని లక్షల కోట్ల అప్పు ఉందని మాత్రమే చూడకూడదు ఆ టోటల్ ఆదాయంలో అప్పు వాటా ఎంత కూడా చూడాలి దాన్నే డెట్ టు జిఎస్డిపి రేషియో అంటారు ఈ డెట్ టు జిఎస్డిపి రేషియో కూడా మీకు స్క్రీన్ పైన ఉన్న టేబుల్లో ఉంది అది చూడండి డెట్ టు జిఎస్డిపి రేషియో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్లో ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉండే అంటే రాష్ట్ర మొత్తం ఉత్పత్తిలో ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ అప్పు ఉండే డెట్ టు జిఎస్డిపి నిష్పత్తి అది కాస్త టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్కి వచ్చే వరకు ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగింది అంటే నియర్లీ డబుల్ అయింది ఇక ఈ ఆఫ్ బడ్జెట్ బారో ఇంతకుముందు వివరించిన ప్రభుత్వ బడ్జెట్ ఏతర రుణాలు గ్యారంటీలు ఇవన్నీ కలుపుకుంటే థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జిఎస్డిపి నియర్లీ ముప్పై ఏడు శాతం అంటే రాష్ట్ర ఆదాయంలో ముప్పై ఏడు శాతం వరకు అప్పులు ఉన్నాయో అలా ఇక ప్రభుత్వ ఆదాయంలో అంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆదాయం వేరు ప్రభుత్వ ఆదాయం వేరు తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి వచ్చే ఆదాయాన్ని రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్ అంటారు అంటే ప్రభుత్వానికి వచ్చే రోజువారీ ఆదాయం రోజువారీ ఆదాయంలో ముప్పై నాలుగు శాతం ఇవాళ డెట్ సర్వీసింగ్ బార్డన్ ఉంది అంటే అప్పుల పైన కట్టాల్సిన ఇన్స్టాల్మెంట్లు కిస్తీలు అలాగే వడ్డీలు కలిపితే డెట్ సర్వీస్ బర్డన్ అంటారు డెట్ సర్వీస్ బర్డన్ ఇవాళ థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంది రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్లో అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వంద రూపాయలు ఆదాయం వస్తే అందులో ముప్పై నాలుగు రూపాయలు అప్పులకు సంబంధించిన చెల్లింపులకే పోతుంది మరో ముప్పై ఐదు రూపాయలు జీతాలకు పెన్షన్లకు పోతుంది టోటల్గా సిక్స్టీ నైన్ రూపీస్ పోతున్నాయి అంటే సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంట్ కమిటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటారు ఇది అంటే అర్థం ఏంటి ఖచ్చితంగా చెల్లించాల్సిందే అప్పులు వడ్డీలు జీతాలు పెన్షన్లు కమ్ వాట్ మే వీటికైతే ఖచ్చితంగా చెల్లించాల్సిందే అంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సంపాదిస్తే సిక్స్టీ నైన్ రూపీస్ కమిటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ కంపల్సరీ చెల్లించాల్సింది థర్టీ ఫోర్ రూపీస్ అప్పులు వడ్డీలో పోతుంది థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ఈ జీతాలకు పెన్షన్లకు పోతుంది ఇది అప్పులకు సంబంధించినటువంటి లెక్కలు అయితే అప్పులు చేది మేము ఆస్తులు సృష్టించాం కదా అనేది గతంలో అధికారం ఉన్న పార్టీ వాదన నిజమే అప్పులు అప్పులు చేసి ప్రాజెక్టులు నిర్మించిండ్రు అప్పులు చేసి తాగునీటి సదుపాయాన్ని కల్పించారు ఇది ఒక ఫ్యాక్టర్ కానీ అప్పులు అయితే పెరిగాయి కదా ఈ అప్పులు ఎలా చెల్లిస్తావు ఈ అప్పులు ఆర్థిక భారంగా కావా ఆ పెట్టిన ప్రాజెక్టులు వాస్తవంగా ఖర్చు కన్నా ఎంత ఎక్కువ ఖర్చు అయింది అంత ఖర్చు చేసి పెట్టినప్పుడు నీటి పారుదల ప్రాజెక్టు కడతావు కట్టి ఎకరానికి ఒక పది లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది అనుకోండి దానివల్ల అది అది ఉపయోగం ఉంటుందా ఇలాంటి అనేక క్వశ్చన్స్ వస్తాయి డెబ్బై రెండు వేల ఆరు వందల యాభై ఎనిమిది కోట్లు ఉండే తెలంగాణ వచ్చినప్పుడు సెవెంటీ టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ క్రోర్ ఇప్పుడు అన్ని రకాల బడ్జెట్ అప్పులు బడ్జెట్ ఏ తర్వాత అప్పులు 
ప్రభుత్వం ఇచ్చిన గ్యారంటీలు కలుపుకుంటే సిక్స్ ల్యాక్ సెవెంటీ వన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ క్రోర్ ఆరు లక్షల డెబ్బై ఒక్క వేల ఏడు వందల యాభై ఏడు కోట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదాయం రెవెన్యూ రిసీట్స్లో ముప్పై నాలుగు శాతం అప్పులకు సంబంధించిన చెల్లింపులకే పోతుంది అప్పుల మీద కిస్తీలు వడ్డీలకే సో ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నారు తెలంగాణ వచ్చాక ఎడా పెడ ఎలా అప్పులు పెరిగాయి అప్పులు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఆ అప్పులు కట్టే భారం పెరుగుతుంది ముఖ్యంగా అప్పులు కట్టే భారాన్ని డెట్ సర్వీసింగ్ బర్డెన్ అంటారు అంటే అప్పుల ఇన్స్టాల్మెంట్ కట్టాలి అసలు అసలు కిస్తీలో కట్టాల్సి ఉంటుంది అలాగే అప్పుల పైన వడ్డీ కూడా కట్టాలి సో ఈ వడ్డీని అప్పు అసలు ఆ సమయంలో ఎంత కట్టాలో రెండింటి కలిపితే డెట్ సర్వీస్ బర్డెన్ అంటారు సో ఇటీవల ఎన్నికల్లో పోటీ పడి రాజకీయ పార్టీలు హామీలు ఇచ్చాయి పథకాలు ప్రకటించాయి తెలంగాణలో అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ కూడా ఆరు గ్యారంటీలతో పాటు మేనిఫెస్టోలో అనేక పథకాలు ప్రకటించాయి వీటికి నిధులు ఎలా సమీకరిస్తారనే చర్చ కూడా జరుగుతుంది వాస్తవంగా తెలంగాణకు ఉన్న అప్పులు వడ్డీలు తెలంగాణ బడ్జెట్లో ఉన్న వనరులను బట్టి చూస్తే కట్టడం అసాధ్యం కాదు కానీ ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలు ప్రభుత్వము ఆ ప్రామిస్ చేసిన పథకాల అమలుకు నిధులు కావాలి ఆటోమేటిక్గా ఈ అప్పులు కట్టడానికి నిధులు కావాలి అక్కడే ఛాలెంజ్ మొదలైతే మీకు తెలంగాణ వచ్చిన సంవత్సరం రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనులో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్లో తెలంగాణ డెట్ సర్వీస్ బర్డెన్ ఫైవ్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఐదు వేల నాలుగు వంద తొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు కోట్లు అంటే సుమారు ఆరు వేల కోట్లు కానీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చి నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ప్రతి ఇయర్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ జీరో సెవెన్ క్రోర్ ఇరవై రెండు వేల నాలుగు వందల ఏడు కోట్లు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది ఈ డెట్ సర్వీసింగ్ కొరకు అంటే వడ్డీలు అసలు సంబంధించింది అంటే సుమారు ఆరు వేల కోట్ల నుంచి ఏడాదికి అప్పులు తీర్చే అప్పుల్లో అప్పుల కిస్తీలు వడ్డీలు డెట్ సర్వీస్ బర్డెన్ ఇరవై రెండు వేల కోట్లకు పైగా చేరింది అంటే సుమారు నియర్లీ ఫోర్ టైమ్స్ త్రీ అండ్ హాఫ్ టు ఫోర్ టైమ్స్ మధ్యన పెరిగింది సో ఈ టోటల్గా నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో లక్ష పన్నెండు వేల కోట్ల మేరకు అప్పుల సంబంధిత చెల్లింపులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భరించాలి సో ఇది ఇదొక పెద్ద ఛాలెంజ్గా ఉంటుంది అయితే ఇది కేవలం ఎగ్జిస్టింగ్ డెట్కి సంబంధించిందే ఈ ఐదేళ్లలో అది ప్రభుత్వం కూడా మళ్ళీ అప్పులు చేస్తుంది తన పథకాల అమలుకు కావచ్చు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు కావచ్చు అప్పులు చేస్తుంది సో ఆ అప్పులకు సంబంధించిన చెల్లింపులు కూడా ఉంటాయి నేను ఇప్పుడు ఈ లెక్క కేవలం ఎగ్జిస్టింగ్ డెట్కి సంబంధించిన సర్వీసింగ్ బర్డనే ఇంకా అప్పులు తీసుకున్న కొద్దీ ఆటోమేటిక్గా వాటి సర్వీసింగ్ బర్డన్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది వీటితో పాటు ఆఫ్ బడ్జెట్ బారోయింగ్స్ అంటారు అంటే ప్రభుత్వాలు బడ్జెట్ ద్వారా బడ్జెట్లో చూపెట్టి ఉన్న గణాంకాలు కానివి కూడా అప్పులు ఉంటాయి అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే నేరుగా అప్పులు చేస్తే బడ్జెట్లో ఉంటాయి పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ రిపోర్ట్లో ఉంటాయి కంట్రోల్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ నివేదికలో కూడా ఉంటాయి కానీ ఇటీవల కాలంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వమే కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము చాలా ప్రభుత్వాలు తెలివిగా అప్పులు చేస్తున్నాయి అంటే ఆ అప్పులు ఎలా చేస్తుంటే ఒక కార్పొరేషన్ పెట్టి అప్పులు చేస్తాయి దానికి ప్రభుత్వం గ్యారంటీ ఇస్తుంది కానీ నేరుగా అది ప్రభుత్వ బడ్జెట్ లెక్కల్లోకి రావు ఆర్థిక వృద్ధి రేటు వేగంగా భారీగా జరిగితే ఈ అప్పులు భారం ఉండకపోవచ్చు కానీ ఆర్థిక వృద్ధి కనుక ఎక్కడైనా కొంటూ పడితే అనుకోని కారణాల రీత్యా అప్పులు తలకమించిన భారం అవుతాయి దాంతోపాటు పెరుగుతున్న సంక్షేమ పథకాల భారము పెరుగుతున్న ప్రభుత్వ ఖర్చుల భారము కూడా కలిపినప్పుడు తప్పనిసరిగా ఇది ఒక ఛాలెంజ్ అవుతుంది